రాష్ట్రంలో రాహుల్ గాంధీ సభలు అట్టర్ ఫ్లాప్ అయ్యాయి జహీరాబాద్ వనపర్తి హుజూర్ నగర్ మీటింగ్లకు స్పందనకరమైంది మూడు సభల్లోనూ జనం కంటే ఎక్కువ కాళీ కుర్చీలు దర్శనమిచ్చాయి హస్తం నేతలు ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా జనం మాత్రం రాహుల్ గాంధీని లైట్ తీసుకున్నారు సాక్షాత్తు పార్టీ అధ్యక్షుడి సభలు వెలవెలబోవడంతో రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ నేతలు దిక్కుతోచని పరిస్థితుల్లో పడిపోయారు साठ हजार रुपए हमने निर्णय ले लिया है कि हिंदुस्तान के सब गरीब सब लोग बैठ जाइए एक मिनट चाइना चौबीस घंटे में జహీరాబాద్ వనపర్తి హుజూర్ నగర్ మీటింగ్లు అటర్ ఫ్లాప్ కావడంతో కాంగ్రెస్ నేతలు క్యాడర్ ఒక్కసారిగా డిఫెన్స్ లో పడిపోయారు రాహుల్ గాంధీ సభలకే జనం రాకపోతే తమ పరిస్థితి ఏంటని హస్తం లీడర్లు ఆందోళన చెందుతున్నారు క్యాంపెయిన్ లోనే స్పందన లేకపోతే ఇక ఎన్నికల్లో ఓట్లు రాలడం కూడా కష్టమేనన్న అభిప్రాయానికి వచ్చేశారు క్షేత్రస్థాయిలో కాంగ్రెస్ కు స్పందన లేకపోవడంతో ప్రచార సభలు నిర్వహించాలంటేనే ఆ పార్టీ లీడర్లు వణికిపోతున్నారు జహీరాబాద్ వనపర్తి లాగే హుజూర్ నగర్ లో సభ కూడా అటర్ ఫ్లాప్ అయింది దీనికి సంబంధించిన మరిన్ని అప్డేట్స్ మా ప్రతినిధి రాము అందిస్తారు చెప్పండి రాము సూర్యపేట జిల్లా హుజూర్ నగర్ లో పిసిసి ప్రెసిడెంట్ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ఆతిథ్యం వహిస్తున్న హుజూర్ నగర్ నియోజకవర్గ కేంద్రంలో ఏర్పాటు చేసిన రాహుల్ గాంధీ ప్రచార సభకు జనాలు కరవారు ప్రజల నుంచి స్పందన లేదు మొత్తంగా లక్ష మందితో ఈ సభను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు కేవలం పదివేల మంది ప్రజలు కూడా చుట్టుపక్కల వాళ్ళు కూడా రాలేదు రాహుల్ గాంధీ నాలుగు గంటల సమయానికి చాలా లేట్ గా వచ్చినప్పటికి కూడా అనుకున్న సమయానికి నిర్దేశించిన సమయానికి చాలా ఆలస్యంగా వచ్చినప్పటికి కూడా అక్కడికి కాంగ్రెస్ పార్టీ అభిమానులు గానీ కార్యకర్తలు గానీ ఎవరు కూడా ప్రజలు రానటువంటి పరిస్థితి ఉంది దీంతో తలలు పట్టుకున్నారు ఈ సమావేశానికి రాహుల్ గాంధీతో పాటు ఏదైతే రాష్ట్ర ఇన్ఛార్జ్ కుంతియా అదేవిధంగా నల్గొండ పార్లమెంట్ అభ్యర్థిగా ఉన్నటువంటి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి కూడా హాజరయ్యారు ఈ జనాల ఆదరణ చూసి ఈ ఆదరణ లేకపోవడంతో వారందరూ కూడా తలలు పట్టుకున్నారు ఎక్కడికి వెళ్లిన సాక్షాత్తు ప్రధానమంత్రి అభ్యర్థి రాహుల్ గాంధీ గారు మీరు ఓటేస్తే రాహుల్ గాంధీ ప్రధానమంత్రి అవుతారని కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలు ఇంత స్పష్టంగా చెప్పుకుంటూ తిరుగుతున్నప్పుడు కూడా ప్రజల్లో విశ్వసనీయత అనేది లేదు ప్రజల వరకు కూడా నమ్మలేదు ప్రజల వరకు కూడా వాళ్ళ మాటలను పట్టించుకోవట్లేదు అనేది చక్కటి ఉదాహరణగా ఈ రోజు హుజూర్ నగర్ సభ అటర్ ప్లాఫ్ కావడం అంతా కూడా నిరూపితం అవుతుంది ఇంకా కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలు ఒక నిర్ణయానికి వచ్చారు ఏ రకంగా చెప్పినా కూడా ప్రజలు మనకు మద్దతుగా లేరు సంపూర్ణమైనటువంటి మద్దతు టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఉంది వాళ్ళకు క్లారిటీగా వెళ్తున్నారు తెలంగాణను దేశానికి రుణమాలు చేసి ప్రస్తుతం దేశంలోనే మంచి పాలనందుకు సీఎం కేసీఆర్ ముందుకు పోతున్నారు ఈ పార్లమెంట్ స్థానాలను కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీకి కవితం చేసేందుకు తెలంగాణ సమాజం ఏకతాటిపైకి వచ్చింది ఒక్కటైంది మనం ఇంకా ఇక్కడ పప్పులు ఉడకం అనేది వాళ్ళు స్పష్టంగా ఉంది రాహుల్ గాంధీ కూడా స్థానిక నాయకుల పైన కోపడ్డట్టుగా మనకు సమాచారం ఉంటుంది అసలుకైతే వెనుకకు వెళ్లిపోవాలని కూడా ఆయన అనుకున్నట్టుగా తెలుస్తుంది కానీ పిసిసి ప్రెసిడెంట్ ఆయన అభ్యర్థి ఉండడం కొంత అక్కడ ఇబ్బందికర పరిస్థితి ఉన్న నేపథ్యంలో తప్పని పరిస్థితులు ఆ సభకు హాజరై అసహనంగా మాట్లాడి అరకూరగా మాట్లాడి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయినటువంటి పరిస్థితి మనకు కనిపిస్తోంది మొత్తంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ దుకాణం ఈ ఎన్నికల తర్వాత మూతబడుతుంది టీడీపీ పార్టీ ఏదైతే ముప్పై ఏడు సంవత్సరాల వయసు ఉన్న టీడీపీ పార్టీ ఏ విధంగా అయితే ఖాళీ చేసి ఆంధ్రప్రాంతానికి పోయిందో కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా తెలంగాణ నుంచి ఈ పీడ విరగడవుతుంది 
దేశం నుంచి కూడా విరగడవుతుంది మొత్తంగా కేసీఆర్ గారి ఒక విజన్ అనేది దేశానికి ఈ రోజు అవసరం ఉందనేది ఈ ఎంపీ ఎన్నికలు ఒక వేదికగా ఉండబోతున్నాయి ఎంపీ ఎన్నికల ద్వారా తెలంగాణ ప్రజలు ఒక స్పష్టమైన మెజార్టీ ఇస్తారని కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలే మాట్లాడుకోవడం కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలే మాట్లాడుకోవడం ఇక్కడ కొత్త మెరుగుగా చూపుకోవచ్చు మొత్తం మీద హుజూర్ నగర్ లో పీసీసీ ప్రెసిడెంట్ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి నిర్వహించిన సభ అత్తర్ ప్లాఫ్ కావడంతో కాంగ్రెస్ పార్టీ పూర్తిగా నేరేషన్ లోకి నెట్టివేయబడింది పూర్తిగా ఏం పాల్పోలని స్థితి అటెంప్ట్ గోచరంగా తయారైంది రాష్ట్రంలో రాహుల్ గాంధీ సభలు అటర్ ఫ్లాప్ అయ్యాయి జహీరాబాద్ వనపర్తి హుజూర్ నగర్ మీటింగ్లకు స్పందనకరమైంది మూడు సభల్లోనూ జనం కంటే ఎక్కువ కాళీ కుర్చీలే దర్శనమిచ్చాయి హస్తం నేతలు ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా జనం మాత్రం రాహుల్ గాంధీని లైట్ తీసుకున్నారు సాక్షాత్తు పార్టీ అధ్యక్షుడి సభలు వెలవెలబోవడంతో రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ నేతలు దిక్కుతోచని పరిస్థితుల్లో పడిపోయారు జహీరాబాద్ వనపర్తి హుజూర్ నగర్ మీటింగ్ లో అటర్ ఫ్లాప్ కావడంతో కాంగ్రెస్ నేతలు క్యాడర్ ఒక్కసారిగా డిఫెన్స్ లో పడిపోయారు రాహుల్ గాంధీ సభలకే జనం రాకపోతే తమ పరిస్థితి ఏంటని హస్తం లీడర్లు ఆందోళన చెందుతున్నారు క్యాంపెయిన్ లోనే స్పందన లేకపోతే ఇక ఎన్నికల్లో ఓట్లు రాలడం కూడా కష్టమేనన్న అభిప్రాయానికి వచ్చేశారు క్షేత్రస్థాయిలో కాంగ్రెస్ కు స్పందన లేకపోవడంతో ప్రచార సభలు నిర్వహించాలంటేనే ఆ పార్టీ లీడర్లు వణికిపోతున్నారు జహీరాబాద్ లో కాంగ్రెస్ నిర్వహించిన సభకు సంబంధించిన మరిన్ని అప్డేట్స్ మా ప్రతినిధి వేణు అందిస్తారు చెప్పండి వేణు సార్వత్రిక ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా ఏసీసీ అధ్యక్షుడు రాహుల్ గాంధీ ఈ రోజు జహీరాబాద్ లో బహిరంగ సభ నిర్వహించడం జరిగింది ఈ ఎన్నికల సందర్భంగా తొలి సభ అంటే వాళ్ళ నాయనమ్మ ఇందిరాగాంధీ ప్రాతినిధ్యం వహించిన మెదక్ సంబంధించిన ప్రాంతంలో ఉన్న ఇక్కడి నుంచి కూడా బహిరంగ సభ నిర్వహించి సెంటిమెంట్ గా ఇక్కడి నుంచి ప్రచారం మొదటి పెట్టాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకోవడం జరిగింది జహీరాబాద్ లో ఈ రోజు రాహుల్ గాంధీ బహిరంగ సభలో పాల్గొనడం జరిగింది అయితే ఇక్కడ ఈ బహిరంగ మొత్తం పూర్తిగా ఫ్లాప్ అయిందని చెప్పచ్చు కేవలం ఐదు వేల ఆరు వేల మంది మాత్రమే ఈ బహిరంగ సభకు వచ్చే పరిస్థితి కనబడింది ఈ నియోజకవర్గ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గ పరిధిలో జహీరాబాద్ పార్లమెంట్ మంది ఏడు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలు ఉన్నాయి పెద్ద పెద్ద లీడర్లు గీతారెడ్డి గాని దామోదర్ రాజ్ నరసింహ గాని అదేవిధంగా గతంలో ఎమ్మెల్యేలుగా పనిచేసిన మూడు నాలుగు సార్లు పనిచేసిన నాయకులు ఉన్నప్పుడు కూడా క్షేత్రస్థాయిలో మాత్రం బహిరంగ సభ మాత్రం అటర్ ఫ్లాప్ అయిందని చెప్పుకోవచ్చు జనం లేక పూర్తిగా వెలువడిపోయింది ఉదయం పదకొండు గంటలకు షెడ్యూల్ ప్రకారం రాహుల్ గాంధీ ఈ బహిరంగ సభకు రావాల్సి ఉంది పన్నెండు గంటల సమయంలో రాహుల్ గాంధీ ఈ బహిరంగ సభ స్థలానికి చేరుకో జరిగింది ఆ సమయంలో రాహుల్ గాంధీ ప్రసంగిస్తున్న సమయంలో కేవలం సభలో ఐదారు వేల మంది మాత్రమే ఉండే పరిస్థితి కేవలం దీంతో రాహుల్ గాంధీ కూడా తూతూ మంత్రంగా కూడా అక్కడ బహిరంగ సభలో ప్రసంగించడం జరిగింది పూర్తిగా ఈ నియోజకవర్గానికి సంబంధించి రాహుల్ సభను ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నారు టీఆర్ఎస్ నాయకులు దానికి సంబంధించి పార్లమెంటు పరిధిలోని ఏడు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో కూడా కార్యకర్తల సమావేశాలు చేసి ఖచ్చితంగా జన సమీకరణ చేసి తమ బలాన్ని చూపెట్టాలనే ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది కానీ క్షేత్రస్థాయిలో ప్రజల నుంచి స్పందన లేకపోవడంతో కూడా 
ఒక ఐదారు వేల మంది మాత్రమే బహిరంగ సభకు రావడం జరిగింది దీంతో కాంగ్రెస్ నాయకులందరూ కూడా తలలు పట్టుకున్నారు ముఖ్యంగా జహీరాబాద్ పార్లమెంటుకు సంబంధించి సంగారెడ్డిలో మూడు నియోజకవర్గాలు అదేవిధంగా కామారెడ్డి జిల్లాకు సంబంధించి నాలుగు నియోజకవర్గాలు ఉన్నారు ఈ రెండు జిల్లాలకు సంబంధించిన ఉమ్మడి నిజం ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాకు సంబంధించిన పెద్ద పెద్ద నాయకులందరూ స్టేజ్ మీద ఉన్నప్పటికీ కూడా క్షేత్రస్థాయిలో జన సమీకరణ మాత్రం పూర్తిగా జరగలేదు ప్రజలు ఎలాంటి స్పందన లేదు వాళ్ళు వారం రోజులుగా కూడా ఈ రాఫుల్ సభ తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే ఈ ఎన్నికల సందర్భంగా మొదటి మీటింగ్ జహీరాబాద్ లో ప్రారంభమై ఆ తర్వాత మరో రెండు మీటింగ్లు షెడ్యూల్ పెట్టుకోవడం జరిగింది అయితే మొదటి మీటింగ్ లో భాగంగా జరగాల్సిన ఈ మీటింగ్ మాత్రం పూర్తిగా జనం లేక వెలబెలబోయింది దీంతో రాహుల్ గాంధీ కూడా కేవలం ఒక ఇరవై నిమిషాల పాటు మాత్రమే ప్రసంగించడం జరిగింది పూర్తిగా ఈ మీటింగ్ జరిగిన తర్వాత కూడా కార్యకర్తలు అక్కడ ఎవరైతే కార్యకర్తలు ఉన్నా వాళ్ళ నుంచి కూడా పెద్ద పెద్ద నాయకులు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ పెద్ద క్షేత్రస్థాయిలో జన సమీకరణ చేయలేకపోయాము ఈ మీటింగ్ సరిగా జరగలేదని సొంత పార్టీ నాయకులు చెప్పిన పరిస్థితి దీంతో కూడా జహీరాబాద్ లో రాహుల్ గాంధీ సభ చప్పగా సాగింది మొత్తంగా చూసుకుంటే జహీరాబాద్ నుంచి ఇక్కడ ప్రచార సభను ప్రారంభించాలనుకున్న వారి ఆశలు మాత్రం అడియాశలయ్యని చెప్పొచ్చు క్షేత్రస్థాయిలో ప్రజలు గానీ అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన నాయకులు కూడా సమన్వయ లోపం వల్ల కూడా ఈ సభ జనం లేక వెలబెలబోయింది శ్వేత రైట్ వేణు థ్యాంక్ యూ